அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இந்த செகண்ட் சாப்டரில் உள்ள ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன கொஷின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ் வில் யூ ஃபெசிலிட்டேட் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் இட் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஷினாக கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுடைய செகண்ட் சாப்டரில் ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வாட் இஸ் அ லிஸ்ட் அண்ட் ஒய் லிஸ்ட் கேன் பி கால்ட் அஸ் பேர்னு பார்த்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு சாப்டர்ஸோட ஃபைவ் மார்க்ஸ் முடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ ப்ளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணி நீங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க எல்லா ஃபைவ் மார்க்ஸுமே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்னன்னு தெரியணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு திங் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்னா என்னென்னு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் வந்து ஒரு டைப் அப்படி இல்லைனா அது ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ன்றது பேசிக்காக ஒரு டைப் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸ் யாருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஊஸ் பிஹேவியர் இஸ் டிஃபைன்ட் பை அ செட் ஆஃப் வேல்யூ அண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் சிம்பிளாக சொல்லவா ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டைப் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருப்பாங்க யாரு ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஒன் ஸோ நேம் ராமுன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் டூ ரமேஷ்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் த்ரீ ரகுன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் ஃபோர் ரவின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே காமன் கிளாஸ் எது ஸ்டூடெண்ட் அதாவது காமன் டைப் ஸோ ஊஸ் பிஹேவியர் அந்த ஸ்டூடெண்டோட பிஹேவியர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா செட் ஆஃப் வேல்யூ அண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே நேம் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே ரோல் நம்பர் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஏஜ் இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னது ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கெட் மார்க்ஸ் ஸோ அது மூலயமா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களோட மார்க்கை வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்டேட் மார்க்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிளாஸ் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு டூ மார்க்லேயுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் இருக்கா எஸ் வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்ன்றது ஒரு டூ மார்க்கில் இருக்கு எஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்றது ஒன்றும் இல்லை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் ஒன்லி த எசென்ஷியல்ஸ் அண்ட் ஐடிங் த நீட் டீடெயில்ஸ் ஸோ என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வெளியே காமிச்சா போதும் ஐடிங் த டீடெயில்ஸ் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாருமே ஏடிஎம் கார்டு தான் எடுப்பாங்க அதை வச்சு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணி பணம் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் கார்டை ப்ரெஸ் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு என்ட்ரு பண்ணால் நமக்கு வந்து பணம் வரும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஆனால் உள்ளே அது எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி காசு அப்படி உள்ளேருந்து வெளியே வருது ஸோ என்ன ப்ராசஸ் அது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டீட்டெயில்ஸாக ஹைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு கொஷின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோ யூ ஃபெசிலிட்டே டேட் ஆப்ஷாக்ஷன் ஸோ இங்கே இருந்தே கூட நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கலாம் பட் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது So to facilitate data abstraction, data abstraction, நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும்னா நம்ம ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு தேவை ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டார் இன்னொன்று செலக்டார் டோன்ட் வெரி நம்ம வெறும் இந்த புக்கில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கோடிங் ஒன்று நான் உங்களுக்கு வந்து காட்ட போகிறேன் ஸோ கோடிங்கில் எப்படி ஆக்சுவலாக இந்த கோடிங்கை தான் அவங்க பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஃபுல் கோடிங்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ நம்ம வந்து எழுதியிருக்கோம் அதை நம்ம காட்டுவோம் ஓகேவா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டார் அண்டு செலக்டார்ப்பா கன்ஸ்ட்ரக்டார் தான் வந்து பில்டு த அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் பில்டு த டேஸ்டா அப் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்னா கன்ஸ்ட்ரக்டார் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டை வந்து பில்டு பண்ணுது நம்ம அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகேவா செலக்டார்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டாரும் ஃபங்க்ஷன் தான் செலக்டாரும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் செலக்டார்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா ரிட்ரீவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டேட்டா டைப் ஸோ ரிட்ரீவ் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பில்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே தட் யூ ஹேன் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் கால்டு சிட்டி நமக்கு சிட்டின்னு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் இருக்குது சிட்டி ஆப்ஜெக்ட் சொல் நல்ல செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த செட் ஆஃப் வேல்ய
So, இப்ப இந்த knowledge ஐ வச்சு நம்ம கோடிங் பார்க்கலாம் சோ நான் வந்து ஜாவால எழுதி இருக்கேன் எனி லாங்குவேஜ் ஓகே சோ நம்ம அப்ப சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதே லைன் இந்த மேக் சிட்டி ஆஃப் இது பாத்தீங்களா சோ இந்த மேக் சிட்டி ஆஃப்ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுப்போம் எனக்கு நான் கிரியேட் பண்ணும் போதே சிட்டி நேம் சென்னை சிட்டி லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் நான் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த சிட்டியை வந்து நான் சிட்டினே கால் பண்றேன் இல்ல நீங்க சிட்டி ஒன் உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம் நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேக் சிட்டின்றது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் சோ நம்ம தான் சொல்லி இருந்தோம் கிளாஸ் இருந்தது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அதுல மூணு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு நேம் லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் நீங்க இங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் போதே பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக் சிட்டின்ற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இது ஆக்சுவலி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவாங்க பட் கன்ஸ்ட்ரக்டரும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இது கால் ஆகும் போது இங்க மேப் ஆயிடும் சோ இங்க நேம்ன்றது இங்க நீங்க குடுக்கற சென்னைன்றது பாத்தீங்கன்னா என்ல ஸ்டோர் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க வேலியூஸ்க்கு நான் அசைன் பண்ணி விட்டுருவேன் சோ இப்ப இந்த லைன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிடுச்சு சிட்டி எனக்கு எந்த அவுட்புட்டா வராது ஜஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்ப எனக்கு அதுல இருக்க வேல்யூஸ் வேணும் நான் செலக்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால ரிட்ரீவ் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க புக்ல எப்படி உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தா கெட் நேம் ஆஃப் சிட்டின்னு கொடுத்துருந்தோம் ஓகேவா சோ ஒரு சில லாங்குவேஜ்ல இப்ப நீங்க பைத்தான் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சென்டெக்ஸ் ஃபாலோ இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஜாவா லாங்குவேஜ் அப்கோர்ஸ் லாங்குவேஜ் முக்கியம் இல்ல கான்செப்ட்ஸ் தான் முக்கியம் இதெல்லாம் நீங்க எழுதவே தேவையில்லை உங்க எக்ஸாம்ல நான் உங்களுக்கு புரியணும்ன்றக்காக சொல்றேன் சிட்டி டாட் கெட் நேம் அப்பனா என்ன அந்த நேம் ஆஃப் த சிட்டி எனக்கு கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சென்னை எனக்கு கிடைச்சிருக்குது இப்ப நான் இன்னொரு சிட்டி நான் வந்து தயாரிக்கிறேன் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன் அந்த சிட்டியை நான் வந்து சிட்டி டூ நான் வந்து கூப்பிடுறேன் சோ அதோட பேர் சென்னை இல்ல அதோட பேர் மதுரை சும்மா சேஞ்ச் பண்ணுன்றக்காக அதோட லாட்டிடியூட் அதோட லாஞ்சிடியூடா மாத்துறேன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த இன்னொரு சிட்டியவுமே நான் கால் பண்றேன் ஆனா நான் சிட்டி டூன்னு நான் போடுவேன் சிட்டி டூ டாட் கெட் நேம் அப்பனா என்ன ஒரு கிளாஸ்க்கு என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் கொனாத்து மாதிரிதான் பார்த்தோம் இப்ப எனக்கு மதுரைன்னு எனக்கு வரும் எஸ் ஆப்வியஸா சோ சிம்லர்லி இதே மாதிரி நீங்க கெட் லாட்டிடியூட் கெட் லாங்கிடியூட் போட்டீங்கன்னா அந்த சிட்டி ஒன்னோடது கிடைக்கும் சோ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு எஸ் டன் சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க இப்ப நம்ம வந்து மிச்சம் என்னென்னலாம் உங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்கன்றத பிரிச்சு மேயும் ஓகேவா ஒண்ணும் இல்ல ஜஸ்ட் ரெண்டு சிட்டிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ நார்மலா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்றாங்க ஸ்கொயர் ரூட் அதான் அங்கே பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இதனே நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்கொயர் தான் பவர் ஆப்ரேட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் இங்க அசைன் பண்றாங்க கெட் ஒரு சிட்டி ஒன் சிட்டி டூ ரெண்டு சிட்டியோட ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிடுவோம் உதாரணத்துக்கு இந்த கேஸ்ல நம்ம படிச்ச கேஸ்ல சிட்டி காமா சிட்டி டூ ஓகேவா சோ லாட்டிடியூட் ஒன் லாஞ்சிடியூட் ஒன் சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க பேராமீட்டர் லாட்டிடியூட் கெட் லாட்டிடியூட் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து வர வேலையோ லாட்டிடியூட் ஒன்ல வச்சுப்பேன் லாஞ்சிடியூட்ல இருந்து வரத இங்க வச்சுப்பேன் அதே மாதிரி செகண்ட் சிட்டி சோ இதை நான் கோடிங்ல காட்டலாம் அப்கோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கோடிங்ல காட்டினா உங்களுக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே ஈஸி தான் இந்த அபோ கோட் ரீடு டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கெட் லாட்டிடியூட் அண்ட் கெட் லாஞ்சிடியூட் ஆஸ் ஃபங்க்ஷன் மூணுமே ஃபங்க்ஷன் ரவுண்ட் பிராக்கெட்ல பாத்தீங்கனாலே அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா And அண்ட் ஒரு சில விஷயத்த சொல்லிருக்கோம் எல்டின்றது நீங்க லாட்டிடியூட்னு வாசிக்கணும் எல்ஜின்றது லாஞ்சிடியூட்னு வாசிக்கணும் இந்த இஸ் ஈக்குவல் டு பாத்தீங்கன்னா அசைன் டேஸ் ஆர் பிகம்ஸ் வாசிக்கணும்ன்றோம் அடுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் இந்த எல்டி ஒன் வந்து இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோம் கெட் லேட் ஆஃப் சிட்டி ஒன் எல்ஜி ஒன் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோன்றோம் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஒன்னும் நத்திங் நியூ இப்ப பாருங்க இங்க எப்படி அப்சாக்ட்ன்றது சொல்றோம் பாருங்க நோட்டீஸ் தட் யூ டோன்ட் நோ யூ டோன்ட் நீட் டு நோ ஹவு தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் You are assuming that someone else has defined them for us. So, you are defined them for us. So, if you look at this case, the abstract data type functions are who has defined them for us. So, I am doing it, but I don't know if you are here. You are
ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு வந்து பில்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அதுல ரெண்டு முக்கியமான பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது லாட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூட் அப்கோர்ஸ் இதுல அவங்க நேம் கூட சேர்த்துருக்கலாம் சேர்க்கல இதுலதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பத்தி நம்ம தெல்லன் தெளிவா பார்த்தாச்சு செலக்டார்ஸ் செலக்டார்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் ரிட்ரீவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டேட்டா டைப் ஸோ இந்த அபோ கோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா கெட் நேம் கெட் லேட் கெட் லான்ச்டு இது எல்லாமே நம்ம படித்தோம் ஆர் த செலக்டார்ஸ் பிகாஸ் தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த சிட்டி ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணோம் சிட்டி டாட் கெட் நேம் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம் அதாவது இந்த சிட்டின்றத கொடுக்குறோம் ஒரு சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இப்போ பைத்தான் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்க கெட் நேம் ஆஃப் சிட்டி ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க சிட்டின்றது பாஸ் பண்ணுறோம் எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா எந்த சிட்டிக்கான நேம்ஸ் கொடுக்கணும் எந்த சிட்டிக்கான லேண்ட் லேட்டிடியூட் சொல்லணும் இப்போ பத்தொம்பதுவா மார்க் சொல்லுங்கன்றத விட இந்த ஸ்டூடெண்டோட மார்க் சொல்லுங்கன்னா கரெக்டாக அந்த டீச்சர் வந்து சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் Now let us construct, consider one more example to identify the constructor and the selector for a slope. Slope is the example of the slope. If I tell you one example, I will tell you one example. First letter, the rational number, I will tell you one example. Yes, this is the lesson. List to list can be called as pairs. If you look at that question, I will explain it. That's the same thing. Now make point and the constructor. So x coordinate and y coordinate. So return, actually this is the list of the list. Return of x, y. 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 Okay, wow. இப்ப அந்த ரிட்டர்ன் பண்ணது அதாவது நான் கீழே இருந்து இப்படி வாங்கிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் இப்படி எனக்கு ஒரு அரை பேர் லிஸ்டே எனக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சாரி மற்ற லாங்குவேஜ்ல நம்ம அரேன்னு சொல்லுவோம் இதோட இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஜீரோ இதோட இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஒன்னு இப்ப எனக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மட்டும் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த பாயிண்ட்ன்றதை வந்து ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த டபுள் லைன் போட்டிருக்கிறது இது வந்து கமெண்ட்ஸ் இப்படி ரெண்டு லைன் போட்டா பக்கத்துல எழுதியிருந்தாங்கன்னா ஓகேவா ஸோ ரிட்டர்ன் பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஏன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோவில் தான் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இருக்குது ஸோ ஜீரோன்றது இண்டெக்ஸ் அதே மாதிரி ஒய் கோஆர்டினேட் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் ஒன்னு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா பில்டு பண்ணும் அந்த அப்ஷாக் டேட்டா டைப்பை செலக்டர்னா அந்த அப்ஷாக் டேட்டா டைப்பில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரீவ் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து அப்ஷாக்ஸை நம்ம வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோ